Et nous voici à Genova. Ah Enfin à l'air libre Miam, ça sent même la brioche Quand on y pense, je n'ai presque rien mangé depuis qu'on a commencé ce qui, ne... ce qui ne devait être une petite promenade. Cette odeur de brioche m'a ouvert l'appétit, Nazmec. Tu n'as pas faim, toi Je suis un personnage de jeu vidéo, j'ai pas d'estomac. Non. Hmm. Tu es sûr d'être humain Non. <rire> Moi-même, je ne serais pas contre un peu de repos. Mais nous devons rester discrets. Les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Il nous faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière. Une auberge serait sûrement un bon endroit où se renseigner. Chaque heure perdue met encore plus mon peuple en péril. C'est décidé alors. On va manger Le corps a besoin de force pour pouvoir combattre. Tu ne pourrais pas dire tout simplement que tu as faim, Ménos hmm. Je... J'ai faim. Eh bien voilà Il suffit d'être honnête avec ses sentiments. Et la vie devient tout de suite plus facile. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Pas vrai, Nazmec Allons-y J'ai faim, Solid Snail. Allons prendre des forces et nous renseigner. Bon, ben d'accord. Poule On peut pas tuer la poule et manger la poule ça permettrait de reprendre des forces. On va parler à tous les gens de la ville. La porte est fermée donc. Ah, oh, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bonjour Mes poules se sont enfuies et se sont égarées un peu partout en ville. Quoi Tu veux m'aider à les rassembler Non. Ouf, je préfère ça. Et si on dit oui Oui Pas question la dernière fois, j'ai fait confiance à un gars habillé en vert qui a fait n'importe quoi. Il se servait même de mes poules pour s'envoler. N'importe quoi, vraiment. Mes pauvres poules ont été traumatisées pendant des semaines. Je m'en occupe moi-même. Ok, très bien. La petite référence pas très subtile à Zelda. Il y en a une autre qui vient de se barrer. Hein. Jeu du million, jouer et gagner. Ouvert de 22 à 4 heures. Bon, ben. On repassera, je suppose eh... Bonjour Ceci est un restaurant. Bienvenue chez Wagdonald's <rire> Le service n'a pas encore commencé. Repassez plus tard. Bon ben... Bon ben, admettons. Admettons, admettons. On va fouiller toutes les maisons. Des fois qu'on trouve des coffres, des choses, des choses utiles. Par exemple, cette maison de riche, là. Ça sent la maison de riche, ça, hein. Ça, ça, ça pue la richesse, ça pue la richesse. Voyons, monsieur, je vous trouve bien outre cuidant de m'adresser ainsi la parole. Sachez que je suis voué à devenir l'héritière de la fortune de mes parents. Je n'ai donc guère de temps à perdre à parler à des gens de votre engeance. Le pas Non Dommage. <rire> je me demande parfois si la richesse n'est pas une servitude. En tout cas, elle m'a apporté bien des problèmes. Referais-je les mêmes choix si ma vie était à refaire Oh, je corrigerais certaines erreurs. Je serais sûrement encore plus riche alors. Ouais, d'accord. Mon papa et ma maman, ils sont très très riches. Ça fait presque de moi une princesse, non Je vais leur demander un cheval pour mon anniversaire. Et aussi cinq nouvelles poupées. De toute façon, quand je pleure, ils me donnent tout ce que je veux. Ok. J'ai un peu la flemme de parler aux trois autres. <rire> Je déteste ma famille. Ce sont des parvenus aristos à la solde du grand capital. Ils ne font qu'exploiter les gens en leur volant la plus-value de leur dur labeur. Moi, plus tard, quand je serai grande, je ferai la révolution. Ou alors je partirai faire le tour du monde. J'ai pas encore vraiment décidé. Ok, de belles paroles, mais rien dans le fond. C'est pas grave. Voyons, Maria je vous ai déjà dit cent fois de ne jamais assortir les draps roses et les bleus de cette façon. Ma pauvre fille, vous n'avez aucun sens artistique. C'est affligeant. Mais que faites-vous donc de vos journées à part le ménage Cultivez-vous, enfin, essayez de vous imprégner de l'art. Quoique, je doute, qu vous... je doute que vous y soyez sensible. <rire> Avec le mouvement dans les cheveux ensuite. <rire> Madame est très exigeante en ce qui concerne les couleurs. J'avoue ne pas très bien comprendre ce qu'elle veut. C'est sûrement parce que je ne comprends rien à l'art. Okay. 
Bon, 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 il n'y avait rien à foutre dans cette maison, en fait. Ok, super Toi qui cours autour de la baraque des riches, tu es suspect. Depuis le début de la guerre, mon frère a des pensées malveillantes. Je suis certain que c'est un coup de ces sorciers. Je les aime pas du tout. Pourquoi est-ce que l'empereur a fait appel à eux pour combattre les démons Le colonel Dalkin et nos soldats peuvent très bien s'en charger tout seuls. Tiens, ils devraient y envoyer les lieutenants aussi, tant qu'on y est. Petite maison. Bonjour, petite maison. Mon fils est passionné par le colisée. J'aimerais qu'il s'intéresse davantage aux vraies choses de la vie. Comme faire le ménage, faire à manger, travailler pour survivre. Mais il aura le temps d'apprendre tout cela quand il sera grand. Mieux vaut le laisser rêver pour l'instant. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais ma maman travaille dur pour pouvoir m'emmener voir les combats au Colisée. Elle est super géniale, ma, ma maman. C'est qui ton guerrier préféré Moi, j'ai trop peur de Ménos l'exterminateur. J'en fais des cauchemars la nuit, parfois. Mais le dis pas à ma maman, hein. Elle voudra plus m'emmener au Colisée, sinon. Ok, ton secret est bien gardé, gamin. C'est pas un souci. C'est pas comme si je pouvais parler, de toute façon. Alors... Mais tu es le type que j'ai vu dans la rue <rire> Déjà que la vie n'est pas facile, il faut en plus que la guerre vienne perturber les affaires. Enfin, j'espère qu'il y aura un peu de dégâts quand même. C'est toujours bon pour les affaires, et les miennes en particulier. <rire> Effectivement. Effectivement, c'est cohérent. C'est cohérent, là-dedans on y passera plus tard. Boutique Boutique, boutique Bienvenue à la boutique, cher Asa. Que désirez-vous acheter What <rire> euh, 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 Des armes Toutes les armes et armures ont été réquisitionnées pour la guerre. Revenez nous voir quand elle sera finie. Auberge, on y ira après, vu que c'est là qu'on doit aller. Je monte la garde devant la prison. Apparemment, un prisonnier s'est évadé. Les lieutenants sont dans tous leurs états. J'aimerais pas être lieutenant. La responsabilité et tout ça, c'est pas mon truc. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, c'est l'entrée de la prison. Ah ah Personne n'entre ni ne sort de la prison pour l'instant. Ordre des lieutenants. Quelle galère Coincé ici alors que j'ai un rancœur ce soir avec une serveuse de l'auberge. Si j'attrape ce prisonnier, je vais lui en creuser un. Un tunnel, moi. Oh, 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 oh. j'aime, j'aime l'image. Le prisonnier s'est évadé de la prison. On a donné l'alerte. Tout le monde est à sa recherche. On ne sait toujours pas comment il a fait pour creuser un tunnel aussi long. <rire> Très bien. Très bien. Très bien, tout ça, très bien. Oh, il y a trop de monde, vous me faites chier. <rire> On aura bien l'occasion de leur reparler. Vous en faites pas. Ah, c'est comme là. Ah, c'est comme les, les clampins qui sont là, les deux qui sont ici. Quoique eux, on les verra pas longtemps. Mmh. Bon, ils disent pas grand chose aussi. Cette porte est fermée. Okay. Ah oui, je me souviens comment on l'ouvre. C'est complètement... C'est vachement loin, en fait. Et le truc qui est derrière, il vaut pas vraiment le coup. Enfin. Ben, ce, la bibliothèque a encore été réquisitionnée par les sorciers. Depuis qu'ils se sont installés en ville, on peut presque plus y accéder. Je me demande bien ce qu'ils y cherchent. Quoi qu'il en soit, moi, pendant ce temps, je peux pas lire la suite des aventures du pirate Roberts. Bon, c'est con. Bonjour, je rentre chez vous je suis si fier de mon petit Dalkin. Il a toujours eu un tel sens de la justice. Aujourd'hui, c'est un homme important. J'espère que la guerre ne le changera pas et qu'il restera un gentil garçon. Dalkin, celui qui m'a one-shot. Ah, bonjour, madame. Mon fiancé est parti se battre au pont de Mayenne contre ces affreux démons. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Et s'il revenait de défigurer, une cicatrice barrant son si joli visage Oui, bon, c'est un risque, écoute, hein. Il est soldat, ça, ça fait partie des risques. Allons à l'auberge. Avec tout plein de gens. Avec des rats, des rats géants. Oui, oui, oui. Ok. 
Quoi Hein ah Mais non, notre établissement est d'une propreté irréprochable Ça doit être une peluche oubliée par un enfant. C'est l'explication la plus plausible, non D'accord. Bienvenue à l'auberge du Ragondin Je peux sans vous mentir affirmer que c'est la meilleure auberge de la ville. Ouais, peut-être parce que c'est la seule. Et je rajouterai même, toujours sans mentir, que vous vous souviendrez longtemps de votre séjour chez nous. C'est un double tranchant comme phrase, ça, ça peut être très bien ou très mauvais. <rire> hmm. Vous voulez dormir Oh, c'est 50 G la nuit. C'est bon Nope. Tant pis pour vous. Ok, super, 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 super. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Oh Oh Un point d'exclamation, ça veut dire une quête. <rire> vous cherchez à faire entrer ou sortir quelque chose à la ville <rire> Avec des frais de passage réduits, bien entendu. <rire> Demandez à Monsieur Lambrouille, il est dans la cour intérieure. Hi. Bon, Monsieur Lambrouille Monsieur Lambrouille C'est donc lui, Monsieur Lambrouille. Il n'a pas l'air louche du tout. Monsieur Lambrouille. Bon. Cherchez à quitter la ville. Je dois pouvoir vous arranger ça. Vous avez de quoi palper Du flou, de l'oseille, de quoi fluidifier nos relations. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est juste que la mienne se paie content. Nazmek, ce type ne m'inspire pas confiance. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de traiter avec lui. La demoiselle a raison, du moins, en théorie. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Dans l'armée, on dit souvent que la fin justifie les moyens. Je pense que cette maxime s'applique dans ce genre de cas. Mais je te laisse choisir la meilleure stratégie, Solid Snail. Alors, intéressé Ouais. Ah, je crois qu'on va bien s'entendre. Que diriez-vous d'une petite caution pour faciliter nos relations Disons, voyons, aux alentours de 500 G pour commencer Ok. Vous mettez pas la rate au courbouillon, ma confiance vous est désormais acquise. Alors, voilà ce que je vous propose. Apportez-moi encore 150 G et je vous fais sortir d'ici. Je te déteste. <rire> oh, vous pouvez toujours refuser, bien sûr. Mais dans ce cas, je garde la caution. C'est normal. J'imagine que vous acceptez. On n'a pas vraiment le choix. Bien, j'imagine que vous n'avez pas, ou plus, cette somme sur vous. Je me trompe On dirait que si vous voulez sortir, il va falloir travailler. Oui, je sais, quel horrible mot. J'essaie moi-même de m'en abstenir le plus souvent possible. Mais parfois, la fin justifie les moyens. Toujours est-il que mon assistante à l'auberge pourra vous aider à trouver des petits boulots. En échange de quoi, il faudra dormir sur place. Oui, je sais, je sais, ce n'est pas le grand confort, mais pensez à votre vie d'après, libre et loin de l'Empire. Allez, bon courage. Nazmek, tu es sûr que c'était une bonne idée Solid Snail, je te laisserai plus jamais négocier. Tu exagères, Menos. Bon, c'est vrai, Nazmek s'est fait avoir comme un bleu, mais il fait de son mieux, et c'est ça le plus important. Nous avons perdu tout notre argent et en plus il va falloir payer pour pouvoir quitter la ville. Alors d'abord, c'était notre argent, pas le tien, que je sache. Et ensuite, ne t'inquiète pas, je me, charge de... je me charge de nous faire sortir de cette affreuse ville. Ça te va, Nazmek Après tout, Ménos et toi, vous êtes recherchés. Laisse-moi me rendre utile et gagner l'argent nécessaire. Ok. Merci de me faire confiance. Bon, allez, au travail Oh, faut bosser. Oh. Venez de la part de Monsieur Lambrouille. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Je cherche du travail pour pouvoir payer Monsieur Lambrouille. Du travail hmm. Voyons voir. Voici la liste des postes disponibles. Dites-moi ce qui vous intéresse. Garde d'enfants. Vous êtes sûr de vouloir accepter garde d'enfants Ouais. Allez voir la orphelina, ils vous expliqueront ce qu'il faut faire. Et surtout, ne craquez pas. Je suis pas certaine que cela va me plaire. Ok, on va garder les mioches. C'est pour ça que je suis pas allé à l'orphelina avant, parce que... <rire> on va y aller maintenant. Orphelina, pousse-toi la poule. Bienvenue à l'orphelina de Genova. Nous nous occupons des enfants que la guerre ou d'autres catastrophes ont privés de leurs parents. C'est un engagement de tous les jours, de toutes les heures. Et malheureusement, de toutes les minutes aussi. 
Ok, tu aimes les gosses. Ça se sent dans ta voix. La fille rousse est très gentille. Si, si, demandez-le lui. On s'amuse bien ensemble. Moi, je suis une gentille fille. Pas vrai Hein Oui Quoi J'ai pas entendu. Dis-la que je suis gentille. Nope. Attends un peu, tu vas le payer. Moi, ouais, je crois que je vais bientôt avoir envie de faire pipi. Ok. J'ai faim, on mange quand Ok. Je m'ennuie, on joue à un jeu bon, d'accord. Je me repose un instant. Pourvu qu'il me laisse tranquille. Oh, c'est vous la nouvelle Vous me sauvez la vie Bon, je suppose que vous savez quoi faire. Je vous laisse vous occuper d'eux, alors. Bon courage ah, elle fonce, hein Enfin libre Ah oui Rassurant. Salut les mômes J'ai une idée, j'en prends un, je l'utilise pour taper sur l'autre, et les trois autres ferment leur gueule. Ça vous va <rire> Non, ça marche pas comme ça. Mais non, s'ils pourraient le faire. <rire> Bonjour les enfants. Vous voulez jouer à quelque chose À cache-cache Super Oh oui, génial T'es génial, madame c'est toi le loup Bon. Bon, on doit trouver 5 gosses dans la ville. On peut pas les laisser jusqu'à tard le soir, comme ça ils se font bouffer par les monstres de la nuit. Moi ça m'irait vachement plus. <rire> Alors on va fouiller. Tiens, non, ça n'est pas un. Non, lui il est avec sa maison, il est pas. Il est dans sa maison, il est pas orphelin. Faut pas déconner. Est-ce que là il y a. Il n'y avait pas de gosses ouais, écoute, on, va... on va chercher, on va. Dans la boutique, il y a un gosse Oui, il y en a un Toi Je vais pouvoir te trouver une super cachette Et demain, je vois badeur <rire> J'imagine, je rentre dans la baraque ici, je réussis à envoyer le gosse à l'orphelinat. Eh, je t'en prends pas, il y en a 5 qui sont partis, j'en ai 6 maintenant. Monsieur, tu me suis... <rire> <rire> Ce serait tellement glauque <rire> Ce serait tellement glauque Il n'y a personne ici Non. Dans l'entrée de la prison, il y a quelqu'un Il y a un gamin Il n'y a pas de gamin. Très bien. Pas de gamin, pas de gamin. Pas de gamin. De, là, dans le baraque. Euh, baraquement des gardes. Y en aurait-il un, quelque part Je n'en vois point. Là, il y en a un dans la cheminée. Derrière. <rire> T'es trop forte, madame. Et de deux. Joie bonheur. Pousse toi la poule. Là, entre les baraques. C'est pas du jeu. Bah, écoute, t'as voulu jouer, t'as perdu. T'acceptes. On peut pas faire le tour par là, c'est vivu. Toujours la nuit, et nulle part ailleurs. Il en reste deux. Bon. Dans la baraque des riches, il n'y en aurait pas un qui se cache. Non. Ok. C'est pas un souci, hein. on va les trouver, on va les trouver. Dans l'auberge. Je vais pas vérifier dans l'auberge. Yes, à côté du rat. Oh non, comment t'as fait pour me trouver Bah ben, écoute, j'ai cherché. <rire> plus qu'un Plus qu'un, plus qu'un Est-ce qu'il serait à Wokdonald's Yes En même temps, il restait plus beaucoup de bâtiments hein. Je suis sûr que tu triches C'est bon, vous n'allez pas faire chier les gobos Bon, allons valider cette petite quête Ils sont là les cinq, je vois. J'ai envie de faire pipi. Reviens nous voir tous les jours. La prochaine fois, tu me trouveras pas. Tu vas me le payer. Merci, madame. Ça va Tout s'est bien passé Ils ont été sages, j'espère. C'est ça, retourne à ton poste. Et c'est reparti pour un tour.
Mais finalement, ils m'ont bien manqué. Elle est masochiste. Tenez, c'est pour vous. 80G, super Merci pour votre aide, n'hésitez pas à revenir. Super Il en faut 150, on en gagne 80 par boulot. Ah, oh, c'est déjà le soir Quelle journée, il est grand temps que je rentre à l'auberge. Ah, alors si c'est déjà le soir, est-ce qu'on peut participer au jeu Au jeu, là, le jeu de derrière, là. On peut oh, Je suis jamais rentré là-dedans, je sais pas ce que c'est. Arrêtez Vous voulez jouer au jeu du million C'est 10G Écoute, je peux jouer une fois, et en faisant le deuxième boulot, j'aurai encore assez d'argent. Mais je suis sûr que c'est un piège à con qu'on peut pas gagner. Vous voulez apprendre les règles Euh, ouais. C'est simple. Il y a 9 cartes sur la table. Et vous devez les retourner deux à deux, sans tomber sur la carte de la mort. Vous gagnez ensuite en fonction du nombre de paires retournées. Si vous arrivez à retourner les 4 paires, bingo Vous remportez 1 million On peut pas gagner 1 million. Vous voulez apprendre les règles Ouais. C'est simple. Il y a 9 cartes <rire> Oui, d'accord, je crois que j'ai compris. Ok. D'accord. <rire> d'accord. Toi, je t'ai. Okay. C'est pas toi, toi peut-être Non. Toi, t'es là. C'est la mort. Fuck. Oh, quel dommage Vous y étiez presque J'ai payé 10 et j'ai gagné 5. Encore une petite partie Non C'est un, un gouffre au fric, ça. C'est un jeu très prenant. Je sais pas trop si je dois arrêter ou continuer. Apparemment, on a pas mal de chances de gagner. Mais alors, pourquoi les gagnants sont-ils si rares Parce que c'est comme dans les casinos, hein. C'est comme dans les casinos. Aucun casino ne fait faillite. <rire> Réfléchissez-y. Oh non J'ai encore perdu toutes mes économies La prochaine fois, j'aurai plus de chance, c'est sûr J'avais presque gagné cette fois Je vais finir par gagner et je serai riche comme Monsieur de Lamar C'est certain Eh ben putain Et vous, on ne peut pas vous parler, d'accord Eh ben on va copieusement ignorer ce jeu à l'avenir, hein Ça ne sert à rien Donc... <rire> Alors, on va juste passer la petite nuit à l'auberge... Vous m'avez été recommandé par Monsieur Lambrouille. Pour vous, la nuit est gratuite. Vous restez Yes. Super. Deuxième jour. Faisons un autre boulot. Dites-moi ce qui vous intéresse. Aide chez les Delamar. Vous êtes sûr de vouloir accepter Aide chez les Delamar Yes. Madame Delamar vous attend dans sa noble maison. Et surtout, gardez votre calme. Sérieusement, ils n'ont pas mieux à me proposer. Quelque chose de plus épanouissant, genre euh, astronaute. <rire> j'ai surtout évité serveuse chez Wokdonald. Parce que j'ai fait ça durant ma, ma première partie. Et j'ai trouvé ça très chiant. Très chiant et euh, étonnamment dur. Donc c'est un jeu de mémoire, c'est un jeu... C'est une horreur. C'est bien là chez les deux Lamar. Non Oui, non C'est à toi qu'il faut que je parle Ah, c'est à toi. Ah, vous voilà Enfin À peine commencé, vous êtes déjà en retard sur votre travail. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue Un manque flagrant de sens esthétique. Commencez donc par enfiler ceci. Hein oh, oh, damn Quoi Mais c'est quoi cette tenue Ne me parlez pas sur ce ton vous avez accepté ce poste, n'est-ce pas Alors, faites ce que l'on vous dit. Il s'agit de votre uniforme. S'il ne vous plaît pas, vous savez où se trouve la porte. Ouais, je vais la déboîter, je vais sortir de ses gonds et te la mettre dans la gueule. Je vois que vous revenez à la raison. Allez donc servir le thé à mon très cher mari. Ah, j'aurais bu. J'aurais bien bu un thé, mais il n'y en a plus. Allez donc en acheter à la boutique de Mademoiselle Raza, vous voulez bien Tenez, vous pouvez garder la monnaie. Du thé, du thé, il veut du thé. Bon, il veut du thé, il veut du thé, on va chercher du thé. On va chercher du thé, c'est pas un souci. C'est pas un souci, on va chercher du thé. C'était pas là du tout. On va chercher du thé, mais dans la bonne baraque, ce sera mieux. 
Là où il y en a quoi. Hein, Bienvenue à la boutique chez Raza. Que désirez-vous acheter Du thé Je vais vous faire un 25... 25 G le thé Mettons du thé parfumé. Merci. Je sens le piège à con. Je vais prendre du sucre. Cela vous fera 15 G. Yes on des enfants de moins de 10 ans. Ok. Euh... J'ai combien de, de gold là Il me reste combien 99. Supposons que le boulot paye 80. Donc là, je monterai... Bah, 99, 100, donc 180. Je peux encore dépenser... 30. Je peux encore dépenser 29. Combien coûte le whisky ça passe. Voilà. On se met avec modération. Non, parce que je suis sûr qu'ils vont m'envoyer faire des allers-retours pour prendre les deux autres. Je, je sens venir gros comme une baraque. Aussi gros que leur baraque à eux. <rire> Donc je, je, je suis prévoyant. Hein Voilà. Ton thé. Ah, merci pour le thé. Hein Vous avez aussi du whisky C'est pas une mauvaise idée. Pas enfin, à moi ma femme, surtout. Hein. <rire> Je suppose que le sucre était un gaspillage. <rire> ah, mon mari a fini par s'endormir. C'est très bien, mon petit. Vous avez bien travaillé. À présent, passons aux choses sérieuses. Pourquoi croyez-vous que j'ai besoin de vous Servir à l'apéro <rire> Alors, faire le ménage, ce serait la réponse logique. Garder les enfants, ils vont sûrement m'envoyer chier. Servir à l'apéro, et de quoi parlez-vous Servir à l'apéro Mais non, j'ai Maria pour cela. Pourquoi croyez-vous que j'ai besoin de vous De quoi parlez-vous Ah, cela ne devrait pas m'étonner. Vous m'avez l'air bien pauvre d'esprit. Vous ne savez même pas que la principale tâche d'une servante est de colporter des ragots. C'était pourtant évident. Mais passons plutôt à votre travail. De mauvaises langues prétendent que le jeu du million, auquel mon mari a gagné plusieurs fois, est truqué. Nous devons faire taire ces rumeurs au plus vite. La meilleure façon est bien entendu de répandre une contre-rumeur. Il faut nous hâter chaque minute compte. Allez immédiatement répondre à la rumeur en ville. Votre récompense dépendra du nombre de personnes convaincues. Ah 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 mais je veux te parler Ah, là, désolé, ça laisse rêver, d'accord. Donc j'ai cru comprendre qu'on lui disait qu'on peut gagner Jeu des millions est un rêve pour tous Oui, effectivement, vu comme ça. Ok Fonce, fonce, fonce est euh, Question, est-ce que pendant qu'on leur parle, le timer descend C'est une vraie question. Non, il descend pas, très bien. Oh, vous avez raison, le jeu du million, c'est pour tout le monde, pauvre comme riche Jeu du million est un rêve pour tous Ouais, effectivement, vu comme ça. Ok, super La vieille On peut gagner plus avec le jeu du million qu'en une vie entière de travail Ça laisse rêveur. Mmh. Ah non, ils s'en foutent. <rire> ils en ont rien à foutre. Les perdants au jeu du million n'ont pas de chance C'est une façon de voir les choses. Effectivement. Effectivement, effectivement, effectivement. Viens là, saleté, je veux te causer Et Non, pas de chance, mais blabla, même chose, ok. Vous avez raison, le jeu du million, c'est pour tout le monde, pauvre comme riche. Ok, je crois qu'on a fait le tour de toutes les phrases, là. Voilà. Raison. Oui, d'accord. Euh, 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 D'autres à voir, euh, là. Euh... Quoi Tous les gagnants du jeu du million <rire> Tous les gagnants au jeu du million ont tenté leur chance. Alors, pour l'anecdote, la Française des Jeux, pour le loto, a 17 phrases. Tous les gagnants ont tenté leur chance dans une de leurs pubs. Croyez-le ou non, le nombre de paris a augmenté de façon notable peu après la diffusion de ces pubs-là. Comme quoi les gens, en général je parle, sont vraiment cons. Mais la Française des Jeux, c'est des génies. <rire> Oui, c'est vrai. 
peut gagner plus avec le jeu du milieu. Hein raison. Ok, 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 ok. Mais cette tenue, c'est magnifique. Bon, ils sont un velours noir. C'est vous, mon ange. Qu'est-ce qu'il raconte, lui Oh, comme j'ai voulu vous voir chaque jour de ma fille. Je vous ai cherché au fond de tous les verres, de tous les bars de la région, sans succès. Et voilà que mes efforts ont enfin payé. Tenez, voici un cadeau que je conserve depuis longtemps. Pour vous Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi Bonbon déjà... Un bonbon déjà léché. Merci, 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 merci d'être venu me voir. Les miracles existent Bon, allez, un autre verre, aubergiste il m'a donné un bonbon. Un chat a gagné au jeu du milieu. N'importe quoi. Et pourquoi pas mon chat d'abord hein Ok, 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 ok. D'accord, la bière a un goût inoubliable, pas dans le bon sens. Ok. Vite, vite, vite. Vous allez voir, vous attendez dans un nombre de Surtout que... Mais j'ai... Je... On peut pas la convaincre, elle. D'accord, d'accord. Et Monsieur Lambrouille, on peut le convaincre Alors... Euh... Non Oui, d'accord, t'es quelqu'un de très occupé, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pressé Le rat, on peut te convaincre Il est heureux ici. D'accord, c'est bon, on peut pas le convaincre. Pourquoi pas manger d'abord Ok Vite, d'autres gens D'autres gens Est-ce que c'est possible de voir d'autres gens Est-ce qu'il y a d'autres gens dans le monde Est-ce que... Boutique Toi Ta gueule Que faites-vous ici, alors Eh, hey, t'as raison <rire> Si on veut rien acheter, qu'est-ce qu'on fout dans une boutique <rire> Les gosses Voilà Allez, encore, 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 encore Allez Oh, j'avais pas fait ce boulot dans ma première partie, je suis putain de content Enfin, content, c'est hyper tendu, mais... Ok, je crois qu'il reste juste cette baraque-là. Ah non, il reste la vieille à l'autre bout de la ville, dans la baraque, que j'ai pas... que j'ai pas vue. Oh, c'est pas grave Grave, ça fait déjà pas mal de monde en fait. Hein. J'aurais pas le temps d'aller à l'autre bout de la ville, autant revenir. Ça y est. Vous avez convaincu 30 personnes. <rire> C'est déjà ça. Tenez, voici votre récompense. 160 Oh yes ah, c'est déjà le soir Quelle journée, il est grand temps que je rentre à l'auberge. Ok, on va à nouveau perdre notre fric Juste une fois. Ouais, juste une fois. Évidemment, c'est un piège à con. Non. Oh Oh, direct. Paf, direct. <rire> Deux. Ok. Nope. Ok, très bien. Non mais ok, super. Super, super. J'ai suffisamment joué à cette merde. Je veux pas changer de tenue, par contre. <rire> J'apprécierais grandement. Vous restez... Yes Ah, j'ai repris ma tenue normale. C'est très bien. Le truc de restaurant... Est-ce que je le fais quand même Non. Non, il est vraiment chiant. Il est vraiment chiant. J'aime pas. Et j'ai le fric. Oui, j'ai le fric. Ah Félicitations, vous avez bien bossé, on dirait. Bon, j'imagine que vous voulez partir au plus vite. Tenez, voilà la clé qui vous permettra de sortir par les égouts. Inutile de me remercier, votre contribution financière me réchauffe déjà le cœur. Ouais J'ai la clé des égouts. Ça y est On va enfin pouvoir quitter cette ville. Merci, mademoiselle Fina. Grâce à vous, je vais pouvoir revoir mon fils. Et peut-être est-il encore temps de sauver mon peuple. De rien, Menos. C'est normal de s'entraider quand on partage le même destin. Le même... destin 
Nous autres démons, nous ne croyons pas au destin. Seulement au libre arbitre. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. C'est une façon de parler. Il n'y a pas de mal. Je suis navré de m'être emporté. Bon. Euh, Nazmek, je pense qu'il est temps que tu reprennes la tête de notre petite expédition. Flouche Allons-y. Flouche Attendez. Tenez, prenez ça. Un petit souvenir de ma part. Avec les remerciements de la maison. Un badge de fidélité Le genre d'objet qui ne servira strictement à rien Bon. Merci. <rire> Merci quand même, je suppose. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bien, 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 bien. Puissant. Voilà, 99G. C'est ce que j'avais en arrivant Wouhou <rire> Pas exactement en arrivant, mais bon, voilà. Mais qu'il en soit, nous avons la clé des égouts. Donc on peut ouvrir ça. Et du sucre. Cet objet n'a pas permis d'ouvrir la porte, sans déconner. Mais je sais pourquoi j'ai encore le bonbon déjà léché, vous êtes sérieux. Oh, je sais pas à quoi ça sert. Ah Mario Je suis Mario Donne-moi ton... Juste 5 pièces. Vous avez mieux que rien, je suppose euh, les rats, revenez là, revenez là, un peu plus près, un peu plus... Merci. Très bien. C'est mon trésor, ne pas toucher, signé Monsieur Lambrouille. Vous avez obtenu 500G. Bah écoute, j'ai récupéré les 500 que j'ai investis au départ, moi je suis très heureux. Bon, pom, 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 pom. <rire> Ah, on est sorti. Enfin libre. Alors, Nazmek, qu'est-ce qu'on fait maintenant On rentre chez nous, on suit mes noces, si on mangeait, on trouve un magite, tu des monstres et gagner de l'XP. <rire> Alors, Menos aimerait aller sauver son peuple. Magili... Alors, rentrer chez nous, on peut pas tout de suite, on n'est dans... pas dans la bonne époque. Si on mangeait, non. Trouver un magilite, ça permettrait de retourner à notre époque. Tu démontres gagner une XP, ce serait très pratique, mais on va le faire de toute façon. De toute... Suivre Menos, c'est pour lui. Il nous a aidé, on va l'aider en retour. Allez, sous. Je n'ai rien contre lui, mais ça a l'air dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nazmek Fais chier <rire> Trouver un magilite. Tu démontres gagner de XP. Pas question Farmer les monstres, ce sera pour plus tard, quand on aura assez avancé dans l'aventure. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nazmek Ok, d'accord Et si on mangeait Je suis pas certaine que ce soit le bon moment. Tu ne penses pas qu'on ait mieux à faire Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nazmek chier. On rentre chez nous Ça, c'est une bonne idée, mais je vois pas comment. Alors, qu'est-ce qu'on fait Faut croire c'est vraiment la seule bonne réponse, hein. trouver un magilite. Mais oui, c'est ça Excellente idée Je ne sais pas exactement comment on est arrivé ici, mais c'est lié au magilite. Si on en trouve un, peut-être qu'on pourra rentrer chez nous. Ah, il faut faire vite, mon père va s'inquiéter. Quoique, si on considère que le magilite nous permet de voyager dans le temps, il n'est même pas encore né. Donc, si on revient avant d'être parti... Ah J'ai du mal à réfléchir en quatre dimensions euh, J'ai pas très bien compris votre problème, mais si vous cherchez un magilite, il y en a un au nord du campement de mon père. Vraiment Tu entends ça, Nazmek C'est notre chemin de retour Oui, autrement dit, suivre Menos. Tu, tu fais chier <rire> On va t'accompagner, Menos. Enfin, si ça te convient. Tout le plaisir est pour moi, Mademoiselle Fina. Je ne sais pas s'il sera facile d'atteindre le campement de mon père. Si j'en crois la rumeur, le pont de Mayenne est tombé aux mains de l'Empire. Mais peut-être pourra-t-on le franchir Partons vers le nord, nous dessinerons une fois sur place. Ta force nous sera utile, Solid Snail. Eh bah ben ok. Allons-y. Ok, banco. Euh... Bah vers le nord. Sauf que vers le nord, mais pas tout de suite. À moi la pause, à moi le repas, à moi le manger. À tout de suite.